హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తేజ మోటో వ్లాగ్ నా ఛానల్లో గల లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీకు అప్డేట్స్ రూపంలో రావాలంటే ఇక్కడ పక్కనే ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని మీరు ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందగలరు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తేజ మోటో వ్లాగ్ ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు యాక్టివ్ ఆ ఫైవ్ జీ దీని రివ్యూ గురించి చెప్తాను సో వీడియో నేను ఇంటి వరకు చూడండి అప్పుడే మీకు యాక్టివ్ ఆ ఫైవ్ జీ మీద ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుంది ఆ తర్వాత మీరు బై చేయాలా వద్దా అనేది మీరు నిర్ణయించుకోవచ్చు సో దీంట్లో ఉండే లోపాల నష్టాలు అన్నీ చెప్తారనమాట నేను సో వీడియో నేను ఇంటి వరకు చూడండి సో ఇంకెందుకు కలిసి డైరెక్ట్ కేస్ స్టార్ట్ అవ్వరు ఎపిసోడ్ సో యాక్టివ్ ఫైవ్ జీ అండి యాక్టివ్ ఫైవ్ జీ అనేది ఇప్పుడు మనకి మంచి రీసేల్ ఉన్న బైక్ అలాగే మంచి సేల్ ఉన్న బైక్ కూడా కొంచెం తక్కువ ధరలో కూడా మంచి బెస్ట్ బైక్ కావాలంటే స్కూటీ కావాలంటే మనకి యాక్టివ్ అనే వస్తుంది అనమాట మంచి స్కూటీ అది సో ఇంజిన్లో వచ్చి ఇంజిన్ వచ్చేసి మనకి వన్ నాట్ నైన్ సిసి వస్తుందండి ఇది ఇంజిన్ అలాగే మనకి మైలేజ్ అనేది కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చింది సిక్స్టీ కేఎంపిఎల్ ఇచ్చారు సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ లీటర్ ఇచ్చారు మనకి అంత రాదండి ఎందుకంటే మనకు వచ్చేది ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ లోపు అంత తేడా ఎందుకు వస్తుందంటే వాళ్ళు ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ మీద స్లోప్ సర్ఫేస్ మీద వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు సో దానివల్ల ఏంటంటే అందులో ఎకానమీలో టెస్ట్ చేస్తారు సో దానివల్ల వాళ్ళకి సిక్స్టీ అనేది చూపిస్తుంది సో మన రోడ్స్ అయితే అలా ఉండవు కాబట్టి మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ఫిఫ్టీ వరకు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అలాగే దీన్ని టాప్ స్పీడ్ అయితే మనం ఎయిటీ త్రీ వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎయిటీ త్రీ అనేది దీని టాప్ స్పీడ్ అవుతుంది అలాగే వెయిట్ వచ్చేసి మనకి ఆల్మోస్ట్ వన్ టెన్ కేజెస్ వన్ నైన్ వన్ నైన్ వన్ నాట్ నైన్ కేజెస్ ఉంటుందండి ఆల్మోస్ట్ వన్ టెన్ కేజెస్ అనమాట మ్యాక్సిమం పవర్ వచ్చేసి మనకి ఎయిట్ బిహెచ్పి అట్ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎమ్తో వస్తుంది తర్వాత వచ్చి మనకి మ్యాక్సిమం టార్క్ వచ్చేసి నైన్ ఎంఎమ్ నైన్ ఎంఎమ్ వస్తుంది దీంట్లో వచ్చేసి మనకి ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎమ్తో వస్తుంది అలాగే బోర్ వచ్చేసి మనకి ఫిఫ్టీ ఎంఎమ్తో వస్తుంది కూలింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేసి మనకి ఫ్యాన్ కూలింగ్ సిస్టమ్ ఇచ్చేసారు అండి దీంట్లో ఫ్యాన్ కూలింగ్ ఇచ్చేసారు మనకి లిక్విడ్ కూలింగ్ కానీ కార్బొరేటర్ కార్బొరేటర్ కానీ ఏం లేదనమాట లిక్విడ్ కూలింగ్ ఏం లేకుండా దీంట్లో ఏం చేశారంటే కూలింగ్ సిస్టము ఫ్యాన్ కూలింగ్ మాత్రమే ఇచ్చారు ఫ్యూయల్ సిస్టమ్ వచ్చేసి కార్బొరేటర్ మనకి స్టోక్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎంఎంలో ఉంటుంది మనకి బ్రేక్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ బ్రేకు డ్రమ్ బ్రేకు బ్యాక్ బ్రేక్ కూడా డ్రమ్ బ్రేక్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు సైజెస్ వచ్చేసి మనకి వన్ థర్టీ ఎన్ఎం గానే ఉన్నాయి అలాగే టైర్స్ వచ్చేసి మనకి నైంటీ బై హండ్రెడ్ రెండు ఫ్రంట్ టైర్ కానీ బ్యాక్ టైర్ కానీ రెండు మనకి ట్యూబ్లెస్ టైర్స్ వస్తాయి అండ్ రెండు కూడా నైంటీ బై హండ్రెడ్ నైంటీ బై హండ్రెడ్ సైజ్తోనే వస్తాయన్నమాట వీల్ వచ్చేసి మనకి స్పోక్ వీల్స్ అండి ఇవి ఫ్రంట్ సస్పెన్సర్ వచ్చేసి మనకి స్ప్రింగ్ లోడెడ్ సస్పెన్స్ హైడ్రాలిక్ హైడ్రాలిక్ టైప్ అనమాట స్ప్రింగ్ లోడెడ్ హైడ్రాలిక్ టైప్ వచ్చేసి ఇచ్చేసారు ఫ్రంట్ బ్యాక్ రెండు కూడా హైడ్రాలిక్ టైప్ ఇచ్చారండి తర్వాత వచ్చి స్పీడోమీటర్ వచ్చేసి మనకి అనలాగ్ స్పీడోమీటర్ టకోమీటర్ మొత్తం అన్లాగ్ అనే ఉంటుందండి ఓడోమీటర్ కూడా అనలాగ్ మీటర్ దీంట్లో డిజిటల్ మీటర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయలేదు తర్వాత వచ్చి హెడ్ లైటింగ్ వచ్చి మనకి ఎల్ఈడి హెడ్ లైటింగ్ ఇచ్చారు మనకి ప్రైస్ వచ్చేసి ఢిల్లీ ఎక్స్పైరీ ప్రైజెస్ వచ్చేసి మనకి సిక్స్టీ థౌసండ్ ఇచ్చారండి కొన్ని దగ్గర ఫిఫ్టీ నైన్ కూడా ఉంది ఫిఫ్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కూడా ఉంది తర్వాత వచ్చి దీంట్లో వచ్చి ప్రోస్ ఏంటంటే ఫోర్ ఇన్ వన్ లాక్స్ మెకానిజం ఇచ్చారండి అంటే మనం లాక్ చేయడానికి కానీ అండ్ లాక్ పైన కప్ వేయడానికి కానీ మన సీట్ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ తీయడానికి కానీ సీట్ ఓపెన్ చేయడానికి కానీ మొత్తం ఫోర్ ఇన్ వన్ లాక్ మెయింటెనెన్స్ సిస్టమ్ ఇచ్చారనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే సెమీ డిజిటల్ కన్సోల్లు ఎక్కువ స్పీడ్ ఇండికేటర్ అనమాట మన స్పీడ్ ఉంటుంది కదా మీటరు సో ఆ మీటర్ అనేది చిన్నది ఇవ్వడం జరిగింది అనలాగ్ పైన ఉంటుంది అనలాగ్ కింద వచ్చేసి మనకి డిజిటల్ మీటర్ సెమీ డిజిటల్ మీటర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకోటి వచ్చేసి మనకి కంఫర్టబుల్ సీటింగ్ పొజిషన్ అనమాట మనకి సీటింగ్ ఏంటంటే మనం డ్రైవ్ చేసినప్పుడు చాలా కంఫర్ట్గా ఫీల్ అవుతాము అది కూడా లార్జ్ సీటింగ్తో సో ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఈజీగా యాక్సెసరీస్ అని అవైలబుల్గా ఉంటాయి మనకి ఇప్పుడు ఏదైనా పోయిందంటే మనం ఈజీగా షోరూమ్కి వెళ్ళేసి తెచ్చేసుకోవచ్చు అవైలబిలిటీ అనేది ఎప్పుడు అవైలబుల్గానే ఉంటుంది తర్వాత వచ్చి మనం కాన్స్ చూద్దాం నష్టాలు సో ఏంటంటే పాత దాంతో పోలిస్తే మేజర్గా చేంజెస్ అనేవి ఏం చేయలేదండి పాత
కొంచెం బెస్ట్ అనమాట హోండాతో పోలిచినప్పుడు జూపిటర్తో పోలిచినప్పుడు తర్వాత వచ్చి మనకి అలో వీల్స్ అనేవి లేవు టెలిస్కోపిక్ సెన్సార్ మాత్రం అసలు లేదు వేరే కంపెనీలో ఇదే రేటుకి టెలిస్కోపిక్ సెన్సార్స్ అండ్ అలో వీల్స్ రెండు కం ఉన్నాయండి సో అలా కాకుండా ఇంకో టెన్ థౌసండ్ ఎక్స్ట్రా వేసుకుంటే ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్రేక్ వచ్చే స్కూటీస్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయన్నమాట ఫ్రంట్ వచ్చేసి మనకి పార్సల్ హుక్ అనేది అసలు లేదండి మామూలుగా అన్ని బైక్స్కి పార్సల్ హుక్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా వేస్తారు సో దీనికి వచ్చేసి పార్సల్ హుక్స్ అనేవి లేవు సీటింగ్ కింద అండర్ కెపాసిటీ వచ్చేసి సీటింగ్ కెపాసిటీ పద్దెనిమిది లీటర్ల లీటర్ల కంటే చాలా తక్కువే ఉంది మామూలుగా అయితే ట్వంటీ లీటర్స్ ట్వంటీ టూ లీటర్స్ ఎయిటీన్ లీటర్స్ అబోనే ఇస్తారనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎయిటీన్ లీటర్స్ లోపే ఇచ్చారు సో ఎయిటీన్ లీటర్స్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఇవన్నీ మీరు దృష్టిలో ఉంచుకొని సో ఇవి మీరు కొనాలనుకుంటున్నారా లేదా అనేది మీరు ఇప్పుడు డిసైడ్ చేసుకోండి దీంట్లో లాభాలు నష్టాలు రెండింటి గురించి నేను పూర్తిగా చెప్పాననుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మీ ఫేవరెట్ స్కూటీ అనేది ఏంటండి కింద కామెంట్ రూపంలో కామెంట్ చేయండి సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛాన